Neben mir habe ich einen Gesprächsgast, das ist der Herr Professor Giese. Er ist Leiter des Instituts für Geophysik hier in Berlin. Ähm, diese Modelle, auch wunderschön durch den Computer in 3D dargestellt, äh, lassen ja die Vermutung zu, dass Sie als Geophysiker vielleicht auch heute schon in der Lage sind, Erdbeben und Vulkane vorherzusagen. Ist das so? Also es gibt Beispiele, in denen also ein Erdbeben vorhergesagt wurde und äh, das ist das berühmte Beben in äh, Mitte der 70er Jahre in China, wo also das Leben von 100.000 gerettet werden konnte. Ein Jahr später aber genau das Gegenteil. Hier waren keine Anzeichen und es, die Schätzungen sind unsicher, aber einige hunderttausend Menschen sind umgekommen. Ja, also der Vorhersagezeitraum, das sind nur Minuten. Ja, wenn man jetzt selbst, wenn man selbst grafische Geräte hat oder... Nein, das kann durchaus äh, Stunden und Tage sein. Ja, was würden Sie sich dann wünschen, welche Instrumente bräuchten Sie, damit Sie einen längeren Vorhersagezeitraum haben? Wir bräuchten noch viel mehr Erfahrung. Gut, ich gebe jetzt kurz zu den Nachrichten zurück. Im zweiten Teil stelle ich Ihnen dann einen Physiker vor, der meint, Sie bräuchten vor allem eine neue Theorie. Die Wissenschaft hat ein Modell, wie es im Erdinnern aussieht. Aber wie sicher ist dieses Modell? Herr Professor Giese, wenn ich das jetzt noch mal so zusammenfassen könnte, äh, Ihre Ausführungen, dann sieht das also so aus, die Erdkruste ist fest, muss es ja auch, da laufen wir ja drauf rum, beziehungsweise fahren mit den Schiffen. Mhm. Und dann, ähm, wenn wir tiefer kommen, dann wird es also heiß und die Materie äh, nimmt da dann langsam einen Zustand an, ähnlich einer Flüssigkeit. Und dann wieder ganz tief, äh, fast am Erdkern, im inneren Erdkern, wird die Materie dann wieder Fest. So? Ja, die Aussage in Bezug auf die flüssige Sphäre bezieht sich auf den äußeren Erdkern, der etwa von 2.900 Kilometer Tiefe bis 5.000 Kilometer Tiefe reicht. Ja, aber innen drin ist es wieder fest. Ja, innen drin, so hat man äh, aus der Seismologie die Vorstellung abgeleitet, ist es wieder fest. Und dieser feste Kern befindet sich im Zentrum? Dieser feste Kern befindet sich im Zentrum. Ja. Gut, das wollte ich jetzt noch mal so hören. Ähm, nun gibt es auch... Zweifler gibt es überall, die sagen, nein, so wie die Wissenschaftler das sagen, das ist eben nicht ganz so richtig und ich habe da so meine eigenen Theorien. Ich begrüße bei uns im Studio Herrn Tumalski, er ist Hobbyphysiker, Sie kommen aus Frankfurt und Sie vertreten vehement eine andere Position. Sie sagen nämlich, dass dieser Kern eben sich nicht im Zentrum hält, dass er sich auch gar nicht dort drin halten kann und Sie haben sogar äh, ein kleines Modell gebastelt, wo Sie uns das dann vielleicht etwas zeigen könnten. Äh, demonstrieren Sie bitte mal, wo Ihre Theorie von der Lehrmeinung, sage ich mal, abweicht. Nun äh, gibt es in der Physik keinen, kein äh, einziges Gesetz, nach dem der Erdkern oder Kern eines Himmelskörpers in, im Allgemeinen sich bei der Rotation in der Mitte aufhalten sollte. Es also noch ist er ja, wie wir sehen, genau in der Mitte und das ist ganz die einzige ruhig. Möglichkeit, Können wir das jetzt in totale Regungslosigkeit, da kann ja. man den Kern in der Mitte erwarten. Wenn wir jedoch dieses Modell langsam rotieren lassen, ja. da fahre ich ein bisschen die ja, Drehzahl Sie hoch. machen also etwas schneller, als die Erde sich in Wirklichkeit dreht. Sich. Ja, bei ja. den Massen, die wir hier haben, kann man nicht erwarten, dass... Ja. Bei der Rotationsperiode. Aber ich sehe kommt. schon, äh, der, wird dass unruhiger, der, Kern, der ja. wird unruhiger, instabil in der Lage. Und wenn da eine bestimmte Drehzahl überschritten wird, kommt es zu einem Ausschlag. Wenn man nun sieht, wie der Erdkern innerhalb des Zentrums sich hin und her bewegt, äh, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass der Kern dann auch nach außen drückt, dass dort Kräfte wirken, vielleicht auf die Erdkruste, sodass das die Ursache sein kann, dass in bestimmten Bereichen eben häufige Erdbeben und Vulkane auftreten. Herr Tomalski, stimmen Sie mit dieser Hypothese so zu? Also nach äh, den äh, Gesetzen der Physik äh, muss der Erdkern, ja. wie wir hier auf der Zeichnung sehen, äh, auf der Nachtseite das ist, die, das ist die aufgeschnittene Erde das da oben, ja. In der Mitte Erde. ist der Kern wieder, das ja. Ist der, mhm. Und der Kern, der exzentrisch mit der Erde rotiert. Wenn wir uns jetzt die Umlaufrichtung um die Sonne nach oben denken, ja. dann muss der Erdkern auf der Nachtseite gegen den durch die geschmolzene Masse zwischen dem Erdkern und dem Erdmantel auf den Erdmantel mit einer Zentrifugalkraft wirken. 
Und das nach meiner Überzeugung bewirkt Verformungen der Erdoberfläche. Wo ist es denn ungefähr auf der Erdoberfläche? An welcher Stelle treten diese Verformungen auf? Sie haben da drunter noch eine zweite Zeichnung. Hier die zweite Zeichnung, das ist äh, der Geoid Grimm 2 aus dem Jahre 1976. Und da sehen wir, dass äh, die, in, diese Zeichnung äh, stellt die, äh, sagen wir mal so, Beulen und Dellen auf dem auf unsere Erdoberfläche, auf ja. unsere Erdoberfläche die Abweichungen von dem aus, durchgerechneten ja. Modell, mathematischen Modell der Erde. Und da sehen wir eindeutig, dass in der Gegend, wo die größte tektonische Aktivität der Erde stattfindet, sind die Isolinien sehr verdichtet, was auf einen äh, steile, steilen Anstieg der äh, Höhe der Aha. Oberfläche deutet. Also deutet. denken Sie, dass dort der Kern dann gegendrückt, ja? Da bin ich der festen Überzeugung, dass der Erdkern äh, so etwa unter den Philippinenbecken sich befindet. Herr Professor Giese, äh, stimmen Sie dem so zu oder lehnen Sie das total ab oder wie ist da natürlich, die Meinung Sie als, als Wissenschaftler nicht, dazu? Natürlich nicht. Äh, Sie bleiben, stimmen nicht zu? Äh, stimme nicht zu. Bleiben wir bei dem oberen Bild, da ist gezeigt, dass der Erdkern asymmetrisch ist. Ich weiß nicht, ob das nun eine quantitative Zeichnung sein soll oder nur qualitativ. Wäre sie in dieser Weise quantitativ, also eine deutliche Verlagerung des Mittelpunktes des inneren Erdkerns aus dem Erdmittelpunkt heraus, ja, ja. dann müsste man diese Asymmetrie mit Hilfe der seismischen Wellen feststellen können. Aber wir sehen ja im Modell, dass es doch sich äh, so ausdrückt. Das ausbricht. gibt auch noch andere Möglichkeiten. Aber sagen, diese Asymmetrie des Erdkerns müsste mit Hilfe seismischer Wellen feststellbar sein. Und das ist wenn, sie, wenn sie also viele Zehner Kilometer erreicht, ein paar Meter natürlich, das kann man nicht feststellen, das Auflösungsvermögen ja. ist zu gering. Aber das erstmal zu, äh, unabhängig von allen physikalischen ja. Überlegungen. Und das sehen wir nicht. Und da gibt es also Erdbebenbeobachtungen seit na gut fast 100 Jahren. Und das hat also diese Herr, Asymmetrie Herr nicht Herr Professor, gezeigt. Sie wissen aber, dass äh, bei den Berechnungen des Durchmessers des Erdkernes äh, sehr beträchtliche Unterschiede zustande kommen. Und auf dieser Zeichnung sieht man auch den Grund dafür, wenn ein Erdbeben von der Seite die P-Wellen durchgerechnet werden, erhält man einen Durchmesser, der viel größer ist als der wirkliche Durchmesser. Wenn der Erdbeben auf der anderen Seite zustande kommt, erhält man einen viel kleineren Durchmesser des Erdkernes. Und das ist der Grund für die Unterschiede in dem berechneten Durchmesser des Erdkernes. Stimmt es, dass anderen, da unterschiedliche Berechnungen ja, Ergebnisse vorliegen? Davon habe ich bisher noch nichts drüber gehört. Also dass der, ja. Erdkern, Zum, ich, äh, dass der Erdkern eine solche extreme Asymmetrie aufweist. So. Äh, ich, ich meine, meine hm. Abbrechen. Ähm, auf der einen Seite haben wir einen erfahren anerkannten Wissenschaftler, auf der anderen Seite einen Hobbyphysiker, der eine andere Theorie äh, vertritt und das ganz vehement. Und äh, ich finde das auch alles so ganz in Ordnung. Denn was nun genau unter unseren Füßen passiert, also mit der letzte Beweis, äh, da stimmen wir beide Herren zu, ist einfach noch nicht erbracht. Wir können es einfach nicht wissen. Letztendlich hat vieles doch hypothetischen Charakter. Ich finde, eins ist auch klar geworden in dieser Sendung, dass unsere Reise zum Mittelpunkt der Erde doch noch ein weiter Weg ist. Und äh, wie Jules Verne das beschrieben hat, das war schon sehr aufregend. Elektrotechnikiem, zamiłowania fizykiem. Czy teorie geofizyczne naszego rodaka z Niemiec wpłyną na bieg nauki? Od końca lat 50. jest już w zasadzie wiadome w geofizyce, że Ziemia składa się z, ogólnie mówiąc, płaszcza ciekłego jądra zewnętrznego i stałego jądra wewnętrznego. Natomiast w całej fizyce nie znajdzie się ani jednego prawa, które by twierdziło, że taki układ mas, płaszcz, jądro wewnętrzne, jądro zewnętrzne ma obowiązek zachowywać się w sposób centryczny przy obrocie wokół własnej osi. Jeżeli złożymy teraz ruch obiegu wokół Słońca z rotacją wokół własnej osi, to według praw fizyki jądro wewnętrzne, które musi znajdować się wysunięte z centrum ze środka geometrycznego płaszcza, musi poprzez działanie siły odśrodkowej obiegu wokół Słońca musi wędrować w kierunku przeciwnym do rotacji planety. Skutkiem tego przemieszczania się jądra wewnętrznego 
wewnątrz płaszcza jest ciśnienie wyższe po stronie zachodniej i niższe po stronie wschodniej. Na tym rysunku tutaj widzimy to zagęszczenie izolinii w kształcie strzałki takiej wskazującej kierunek zachodni i przemieszczanie się tego stromego tutaj wybrzuszenia tego zbocza, które ma taki kształt strzałki wokół ziemi, raz na 600 lat, tak jak wyliczyli geofizycy, tak jak przemieszcza się biegun magnetyczny wokół osi rotacji. Przemieszczanie się tego odkształcenia skorupy ziemskiej rozłamuje kontynenty, rozłamywało już w historii i przemieszcza je do dzisiaj. Potwierdzeniem moich, mojej hipotezy o asymetrycznej budowie wewnętrznej planet jest to zdjęcie, które tutaj widzimy. Jest to przesłane przez sondę Voyager 2 zdjęcie Urana, które w końcu lat 80. zostało do Pasadeny przesłane. Wydaje mi się jednak, że zespół fizyków amerykańskich popełnił błąd w interpretacji tego zdjęcia, ponieważ moim zdaniem to asymetryczne, ta asymetryczna pomarańczowo-czerwona plama, która na tym trikowym zdjęciu jest pokazana, nie jest warstwą smogu, jak to twierdzili Amerykanie w atmosferze Urana, a moim zdaniem jest to jądro tej planety, które tak asymetrycznie w jego wnętrzu, w jej wnętrzu jest położone. Można na podstawie moich rozważań poprawić, wydaje mi się przynajmniej, także można poprawić prognozowanie trzęsień Ziemi, znając lepiej mechanizm, jak one powstają, jak, jak powstaje, jak, jakie mechanizmy napędzają tektonikę płyt, jak się przesuwają kontynenty i co powoduje, że te naprężenia między płytami litosfery powstają i potem wyzwalają się jako trzęsienia Ziemi. Wydaje mi się, że też można by z moich rozważań wyciągnąć wnioski co do mechanizmów funkcjonowania i wybuchów wulkanów. Historia odkryć dowodzi, że nie tylko naukowcy decydowali o kierunkach badań. Zdaniem Adama Mickiewicza latające maszyny miały odegrać wielką rolę w przyszłości, a Juliusz Wern wymyślił nie tylko łódź podwodną. Rozmawiałem z wieloma laureatami Nagrody Nobla. Oświadczali mi, że jednym z takich bardzo ważnych czynników, które ich skłoniły do ich badań, to były właśnie książki, to była literatura, nie tylko ściśle fantastyczna naukowa, ale literatura, która rzutowała swoje, swoje jakieś przypuszczenia w przyszłość, w przyszłość bliską i daleką. I właśnie to zapłodniło tych uczonych do podjęcia badań, do podjęcia badań w konkretnych zupełnie kierunkach badań wnętrza Ziemi, badań kosmicznych, bardzo ważnych, które się odbywają w tej chwili za pomocą satelitów i za pomocą teleskopów.